இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்படி வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இப்போ அணிநிழற் காடு அப்படிங்கிறது திருக்குறளில் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு சொல் மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் காடும் உடையது அரண் அந்த குரல் ஓரளவுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அரண் நாட்டினுடைய அரண் எது அப்படின்னு கேட்க போகும்போது அவர் பல விஷயங்களை சொல்கிறது இதில் முக்கியமான ஒரு குரல் வந்து அணிநிழற் காடை பற்றி சொல்கிறார் அந்த இதில் அணிநிழற் காடு மணிநீர் ஏற்கனவே நம்ம நேற்று பேசணும் இல்லையா காலையில் அதாவது குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதை என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போ இந்த நம்முடைய மரபு சார்ந்த ஒரு ஒரு வாழ்வியல் முறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூரை எடுத்து அதை கொஞ்சம் அறிவியல் விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்து இப்போ வேறு ஒரு வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்து செய்கிறோம் நாம் மட்டும் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவிலையும் செய்கிறாங்க இதை ஃபுட் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க நம்ம தமிழில் அடிசில் சோலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடிசில் அப்படிங்கிறது உணவு ஃபாரஸ்ட்டுங்கிறது சோலை அது காடு உணவு காடு அல்லது உணவு சோலை அதாவது அடிசில் சோலை அப்படின்னு ஒரு போயிட்டிக்காக சொல்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்துக்காட்டால் நீங்கள் இப்படி ஒரு நிலப்பரப்ப கற்பனை மாட்டீங்க நம்ம தோட்டம் நிலம் இதில் முத இருக்கிறது கவர் கிராப்னு சொல்லுவோம் அதாவது போர்வை பயிர்கள் அல்லது நிலப்போர்வை பயிர்கள் அல்லது அப்படி வச்சுக்கோ போர்வை பயிர்கள் இதில் இது வந்து நிலத்தை மூடி இருக்கக்கூடிய அடுத்ததாக ஒரு மரம் இதை சில கற்பனை கோடுகள் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒன்று இது நிலத்தில் இருக்காது நீங்கள் போட்டுக்கணும் மனசுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் இது ஒரு லேயர் சொன்ன அடுக்குன்னு சொன்னார் இல்லைங்களா லேயர் லேயராக சொல்ல முடியாது இது ஒரு லேயர் இதைத்தான் வந்து உயரமான மரம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது உச்சி அடுத்ததாக இது பக்கத்தில் இன்னொரு மரம் வருது இது வந்து நடுத்தரமான மரம் ரெண்டாவது இருக்குது அடுத்ததா இது வந்து புஷஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது புதர் பயிர்கள் அல்லது செடி பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இது ஒரு அடுக்கு வந்துருச்சா இது ரெண்டு ரெண்டாவது அடுக்கு இது மூணு இல்லைங்களா இதுக்கு அடுத்து சிறு செடிகள் மூலிகை அல்லது செடிகள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் காய்கறி செடி மாதிரி வச்சுக்கலாம் தக்காளி கத்திரி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா இது என்னது கிழங்கு பயிர்கள் இது பூமி கீழே இருக்கு நிலத்துக்கு கீழே வர்றது அப்ப இதை என்ன சொல்லலாம் கிழங்கு பயிர்கள் வச்சுக்கலாம் அப்ப எத்தனை வந்துருச்சு ஒன்னு ரெண்டு மூணு இது நாலு போர்வை அஞ்சா இது ஆறா அடுத்த ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் யார் அப்படின்னா அணிநிழற்காடுக்குள்ள <laughs> அதுக்கு கொஞ்சம் வேலை திட்டம் இருக்குது இதில் ஒரு பக்கத்தில் இந்த செடிகளுக்கான உணவை நம்ம அங்கேருந்து உற்பத்தி பண்ணோம் வெளியேருந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்போ இதுக்கு ரெண்டு வகையான மரங்கள் மூலமாகவே நம்ம அதை செய்யணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்கு வந்து இதை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம
எப்படின்னா ஆதரவு பயிர்கள் அப்படின்னு ஒரு பிரிவாகவும் உற்பத்தி பயிர்கள் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ இதை அழிச்சிட்டுமா இப்போ இதை குறிச்சி வந்து குறிப்பிடத்தவங்க எடுத்துக்கோங்க இதை அழிச்சிட்டு அடுத்துக்கு வரேன் இதை அதே கற்பனை பண்ணிங்க இது உங்களுக்கு புரிதலுக்காக ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் அப்படி பிரிச்சுட்டு இதில் எப்போயுமே இந்த ஆதரவு பயிர்கள்லேயும் மரப்பயிர்கள் இருக்குது போர்வை பயிர்கள் இருக்குது கிழங்கு பயிர்கள் எல்லாமே இருக்குது கலந்துருக்கும் அதே போல் உற்பத்தி பயிர்கள்லேயும் ரெண்டுமே இருக்கும் இப்போ இப்போ எடுத்துக்காட்டா நீங்கள் இதில் போன அடுக்கில் இன்னும் ஒரு ஒரு உயிரை நீங்கள் அடிஷனில் சேர்க்கலாம் ரெண்டு இதை சேர்க்கலாம் நான் ஏழு சொன்னேன் இல்லையா ஏழில் இந்த மாதிரி மூங்கில் கிளம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மூங்கிலோ மற்ற சேர்க்கலாம் அதே போல் ரொம்ப உயரத்தில் போகிறது மரம் இருக்குது அதாவது ஏற்கனவே உயரமான மரத்துக்கு மேலே ஒரு மரம் போகிறது இருக்குது சில மரங்கள் இது படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆ பாம் ட்ரீஸ்னு சொல்லக்கூடிய பனை தென்னை இதெல்லாம் வந்து இந்த கேட்டகரியில் வந்துடும் இது இருக்கையில் இது எங்கேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா காய்பாண்ட தெங்கின் பழம் வீழ அப்படின்னு சீவகம் தமிழில் ஒரு பாட்டு இருக்குது இருக்கையில் உயரமாக இருக்கிறது தென்னை தான் நெட்டை தென்னை அந்த தென்னையை வந்து அந்த தேங்காய் விழுந்து எத்தனை அடுக்கு கீழே தாண்டி கீழே வருது அப்படிங்கிறது அந்த பாடலுடைய பதிவு ஸோ இருக்கிறதுலே நீங்கள் ரொம்ப உயரமாக எதோ வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு அணிகளை இருக்க அடுத்த தோட்டத்தில் எது உயரமாக கொண்டு போய்க்கலாம் நெட்டை வகை தென்னைகளை கொண்டு கொண்டு பனையோ தென்னையோ கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அது மேலே போயிடும் அப்புறம் அடுத்து எடுத்து இருக்குது அப்போ எத்தனை லேயர் வருது நமக்கு ஒம்பது லேயர் வந்துடுது இன்னும் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக பண்ணிங்கன்னா எது இருக்கு இல்லையா நம்ம காளான் காளான் சேர்த்தியும் அது ஒரு லேயரில் வரும் அப்படி சேர்த்துக்கிட்டே போகலாம் சரி இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு இது சொன்னால் ஒன்று ஆதரவு பயிர்கள் இன்னொன்று வந்து உற்பத்தி பயிர்கள் இதில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது என்னது ஒரு பயிர்கள் இருக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது ரெண்டாவது அடுக்கு என்னது சிறு மூலிகை செடி பயிர்கள் இருக்கு அல்லது மூலிகை பயிர்கள் இருக்கு இதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது அடுத்த நம்பருக்கு அடுத்தது கேனோ பீட்டிஸ் சொல்லுவாங்க இல்லை உயரமான மரங்கள்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இது கீழே நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் இருக்கு இது கொடி இங்கே இருக்கு இப்போ என்ன கவனிக்கணும்னா இந்த முத முதல் நீங்கள் தொடங்கும்போது முதலாவது ஆண்டு தொடங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த பயிர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இது ஒரு கணக்கு வச்சுங்க கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ இருக்குது அதாவது நூறு எட்டு ஆயிரம் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா வச்சுக்கங்க அவ்வளோ எண்ணிக்கையில் இந்த போர்வை பயிர்கள் இருக்கும் இதனுடைய காலம் எவ்வளோன்னா ஆறு மாதம் இந்த இது ஒரு செட்டு அடுத்தது பத்து ஆ கொடுத்துருங்க ஆயிரம் பத்து இன்ட்டு ஆயிரம் இப்படி வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக இந்த பயிர் கேட்டிங்களா இது வந்து ஒன்று இன்ட்டு ஆயிரம் இப்படி ஒரு கணக்கு வச்சுக்கலாம் இதில் என்னான்னா இந்த ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு காலகட்டம் இருக்குது ஏற்கனவே சொன்னது போல் இது ஒரு ஆறு மாதத்தில் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கணும் இதில் வந்து லெக்யூமினஸ் அதாவது ப லெக்யூமினஸ் சொல்கிறது அப்படின்னா பயற்றம் செடிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லை பயற்றம் செடி மரங்கள் அவரை குடும்ப மரங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நைட்ரஜனை சேமிக்கக்கூடிய தலைச்சத்தை சேமிக்கக்கூடிய மரங்கள் எடுத்துக்காட்டு இருக்கா தெரியுமா உங்களுக்கு கடலை அதெல்லாம் சிறு செடிகளை வரும் மரங்களில் இந்த கொன்றை இருக்கு பாருங்க கொன்றை வாகை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஒரு செடியினுடைய விதை எப்படி வந்து இருக்கும் இதுக்குள்ளே விதை இருக்கும் உடச்சிங்கன்னா ரெண்டாக பழக்கம் கடலை உடச்சா ரெண்டாக வருது இல்லையா அவர அவரை செடி உடச்சா அது மாதிரி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நைட்ரஜனை பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் நைட்ரஜனை நிலை நிலைப்படுத்தக்கூடிய தாவரங்கள் மரங்கள் அப்படி தான் இப்போ இது பூராமே உங்களுக்கு நைட்ரஜனை பிடிச்சி வைக்கக்கூடிய மரங்களாக இருக்கும் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு பேர் தான் ஆதரவு பயிர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஆதரவு பயிர்கள் வந்து முதல்ல இந்த கவர் கிராஃப் சொல்லக்கூடிய இந்த போர்வை பயிர்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆயிரத்தில் நூறு பேருக்குனு எதனா வருது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்து லட்சம் ஒரு கணக்கு கேஃப் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோ விதம் நம்ம விதைச்சிருவோம் விதைகளை அவ்வளோ விதைகளை விதைப்போம் அடுத்ததாக வந்து 
நூறுக்கு இது இது இதோட சேர்ந்தது அது பத்துக்கு ஆயிரம் அடுத்து ஒன்று ஆயிரம் இப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இதை ஆறு மாதம் இது இந்த இது எவ்வளோ இருக்குன்னா அஞ்சு அதாவது மூணுலேருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் இது இன்னொரு வகை இருக்குல்ல இதுதான் ஆயிரம் இது நூறு தான் இதனுடைய காலம் வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து ஆண்டுகள் இது நிரந்தரமாக இருக்கிறது இதை முதல்ல நம்ம வந்து பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கணும் எல்லாம் தான் பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறக்காக கோடு போட்டிருக்கேன் ரெண்டு வித்தியாசப்படுத்துறக்காக இதே மாதிரியான பிளான்டேஷன் இங்கே பண்ணுவோம் இதே போல் பெரிய மரம் இருக்கும் அடுத்த மரம் இருக்கும் அடுத்தது இருக்கும் செடி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த தொடக்கத்தில் இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நூறு சதவீதம் இது பத்து சதவீதம் இருக்கும் வேலை தொடங்கும்போது நம்ம இந்த பண்ணை வேலை தொடங்கும்போது ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்னவாக இருக்கும்னா இது தொண்ணூறாக மாறும் இது பத்தாக மாறிடும் இப்போ டோட்டல் நூறு சதத்தில் இது பத்தாக மாறிடும் இது தொண்ணூறாக மாறும் எப்படி மாறும் இதை வெட்டி வெட்டி நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் பூமிக்குள்ளே இந்த லெக்யூமினஸ் சொல்லணும் இல்லையா அதை வந்து வெட்டி வெட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் நமக்கு நிறைய அந்த இந்த ஆதரவு பயிர்கள் மரம் நிறையா வச்சுருக்காங்க உள்ளே அதை வெட்டி வெட்டி மல்சிக்கலை உள்ளே ட்ரெஞ்ச் பண்ணி ட்ரெஞ்சில் போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மண் வளப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த மரம் நின்றுகிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு ஆயிரம் மரம் வைக்கக்கூடிய இடத்துல எவ்வளோ மரம் நம்ம வைக்க வேண்டியிருக்கும் இது எவ்வளோ வைக்கணும் அது எவ்வளோ வைக்கணும் ஒரு கணக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனை சதவீதம் இப்போ இப்போ நம்ம தொடங்கும்போது எவ்வளோ வைக்கணும் ஏன்னா ரெண்டையும் சேர்த்து தானே வைக்கணும் வைக்கும்போது மரங்கள் வைக்கும் பொழுது இதை மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு தனியாக வச்சுட்டு பிரிக்க முடியாது இல்லையா அப்போ ரெண்டு கடையில் தான் வைக்கணும் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கா எப்படி நான் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் ஆனால் இப்படி நீங்கள் பிரித்து இப்போ காட்டுறக்காக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் இன்ட்ரு கிராப்பாக தான் இருக்கும் எடுத்துக்காட்டால் இப்போ இப்படி காட்டுற மாதிரி இப்போ நீளமாக இப்போ எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல பெரிய மரம் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோமே எடுத்துக்கிட்டால் பலா பலா மரங்கள் வைக்கிறோம் அது உற்பத்தி மரமா ஆதரவு மரமா உற்பத்தி மரம் இங்கே ஒரு வாக்கை செடி வைக்கிறோம் வாக மரம் வைக்கிறோம்னு வச்சுக்க இது என்ன மரம் ஆதரவு மரம் அப்போ இதுக்கு அடுத்து இது பிளான் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து ஒன்று ஒரு மரம் இப்படி தான் வந்து வரிசையாக நீங்கள் வந்து துணியில் நெ நெசவு பண்ணுற மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பிளான் பண்ணும் அதுக்கு டிசைன் இருக்குது மாடல் இருக்குது அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இப்போ ஒன்று ஒன்றே வரும் இல்லையா எங்கெங்கே கட் பண்ணுறதோ அது இடத்துல ஒரு மரம் வைக்கணும் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் நாற்பது அடின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு பலாவினுடைய அது இன்னொரு பலாவுக்கு இந்த பலாவுக்கு இடையில் எவ்வளோ இருக்கணும் இடவெளி நாற்பது அடி இருபத்தஞ்சி வழக்கமாக சொல்லுவாங்க நாற்பது அடின்னு வச்சுங்க இப்போ பத்து இருபது முப்பது நாற்பது இப்படி வச்சுக்கோமே அப்படிதானே பத்து இருபது முப்பது நாற்பது இப்போ இதுக்கு இடையில் இப்படி ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இது எவ்வளோ இடவெளி வருது இதுக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் அஞ்சு அடி அப்போ எத்தனை கட்டிங் வருது பாருங்கள் அதே போல் இங்கே ஒன்று போடலாமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பத்து நாற்பது இப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா திருப்பி ஒரு கோடு போட போகுது அப்படியே டபுள் ஆகும் அப்போ இப்படி ஒரு நீங்கள் ஒரு கிராப் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு கோடு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை செடி எங்கே வைக்கணும் தெரிஞ்சுப்போ இங்கே ஒரு பலா இங்கே ஒரு பலா ரெண்டு பலாவுக்கு இடையில் நடுவில் இருபது அடி இடவெளி அதில் என்ன வரும் இப்போ இது நெடி தோங்கி பெ மரம் சொல்லிட்டோம் இதுவும் பெருசாக வச்சுட்டோம் அப்போ இந்த ரெண்டு ஷேடுக்கு இடையில் அதுக்கு அடுத்த வரிசையில் இருக்கக்கூடிய மரத்தை கொண்டு வரணும் ஆதரவு மரமும் வரும் ஒரு இந்த மரமும் வரும் அப்போ அது எவ்வளோ வைக்கணும் உயரத்தை குறைச்ச இருபது அடியில் வைக்கணும் சரி ரெண்டு இருபதுக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது நாற்பது நாற்பது இது எவ்வளவு இருபதுல வந்துடுதா அப்படி தானே யாரும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க ஆ அப்போ இங்கே என்ன மரம் வரும் இது பலா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கங்க இங்கே ஒரு பலா வருதுன்னு வச்சுக்கங்க இங்கே என்ன வரும் பலாவை விட உயரம் குறைந்த ஒரு மரம் வைக்கலாம் அதாவது ஒரு நாவல் வச்சுக்கலாம் வேற என்ன வைக்கலாம் முந்திரி வைக்கலாம் 
சப்போர்ட் ஆகிக்கலாம் சப்போர்ட்டாக மரம் தான் இருக்கு ஆனால் பெரிய மரம் ஆகாது இல்லைங்களா இது வரும் சரி இந்த ரெண்டு கடையில் எத்தனை அடி வரும் அப்போ அங்கே என்ன வரும் முருங்கி வைக்கலாம் ஆ அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கலாம் என்னங்க பப்பையா வைக்கலாம் அவர் சொன்ன மாதிரி வாழை வைக்கலாம் எதுங்க எது பப்பாய வந்து இதோட கம்மி தானேங்க இப்போ சப்போட்டாவோட உயரம் கம்மி தானே வாழையும் அது கம்மி தானே வரும் அப்போ அது எதில் வரும் எந்த அடுக்கில் வரும் அது உயரத்தில் வருமா ரெண்டாவது மிடில் வருமா தேர்டில் வருமா மூணாவது லேயரில் வரும் தேர்ட் லேயரில் வரும் மூணாவது லேயரில் வரும் சரிங்களா அடுத்ததா இது எத்தனை அஞ்சுக்குள்ளே என்ன வரும் அப்போ அது என்ன லேயர் அது அஞ்சாவது லேயர் என்ன லேயர் ஆ அப்போ அது மாதிரி என்ன வைக்கலாம் அது மாதிரி இதாக வரும் சரி இதுக்கு அந்த அஞ்சாவது லேயருக்கும் இடைப்பட்டது என்னது பரப்பளவாக இருக்கும் அதில் என்ன வரும் ஆறாவது லேயர் என்ன கீரை பக்கலாம் வேற நரிப்பயிர் நிலக்கடலை நிலக்கடலை கொஞ்சம் இப்போ கூடி மாதிரி வரக்கூடியது வேறு நரிப்பயிர் போடலாம் லெக்யூமினஸ் உள்ளது அது கடலே லெக்யூமினஸ் தான் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி போடலாம் சில கீரைகள் போடலாம் சரி அடுத்தது அதுக்கும் இடையில் ஒரு இடைவெளியில் தான் நம்ம வந்து ஏதாவது மரவெள்ளியோ அல்லது ச சக்கர வ இது வள்ளிக்கிழங்கு இருக்கில்ல சக்கர வள்ளிக்கிழங்கு அந்த மாதிரி கொடியாகவும் மேலே போடணும் கீழே கிழங்கு போயிடும் அப்படி வந்து வெங்காயம் இருக்குது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்து அடுக்கில் நம்ம கொண்டு வரோம் இப்படி தான் நீங்கள் முதல்ல ஒரு பிளான் தயார் பண்ணிக்கிறணும் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா இந்த செட்டப் உருவாயிரும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் இங்கே ஒரு வாகை இருக்குன்னா வாகை வந்து நிரந்தரமான மரம் ஆனால் அது பக்கத்தில் எந்த மரம் இருக்கும் ஒரு சுபா புல் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் வாகையை விட உயரம் கம்மியாக இருக்கும் சுவா புல் சவுண்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அது என்ன பண்ணுவோம் இங்கே கட் பண்ணுவோம் கட் பண்ணி என்ன கொடுத்துருவோம் இங்கே நிலத்தில் போட்டுருவோம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க சுவா ஆமாம் அல்லது ஒரு கிளீடி சீடியாக வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோ அகத்தி வச்சுக்கிறோம் இதெல்லாமே எது அகத்தி கிளீடி சீடியாக சுவா புல்லாம் எதை சேர்ந்தது உற்பத்தி மரமாக ஆதரவு மரமா ஆதரவு மரங்கள் அதெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி போட்டே இருக்கும் உள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது என்ன ஆகுனா நாலாம் இடத்துல இது என்ன செய்யும் குறைஞ்சிரும் அப்போ குறையும் போது எத்தனை சதவீதம் மாறும் ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது போல் இந்த நூறுலேருந்து பத்து சதமாக மாறும் இது பத்து சதமாக இருக்குது இது தொண்ணூறு சதமாக மாறிடும் ஸோ இது நூறு இப்படி வச்சுங்க இது தொண்ணூறுனே வச்சுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு குழப்பம் இருக்காது இது நூறு இது நூறு இப்போ இது தொண்ணூறு சதம் இது பத்து சதம் முதல்ல தொடங்கும் போது அப்புறம் என்னாகும் இது பத்து சதமாக மாறிடும் இது ஆதரவு பயிர்கள் பத்தாக மாறிடும் உற்பத்தி பயிர்கள் தொண்ணூறு சதமாக இருக்கும் நிலத்தில் அப்போ நிலத்தில் பெரும்பாலான அந்த ஆதரவு மரங்களை வெட்டி வெட்டி பூமிகளை கொடுத்து ரயா சொன்னார் பார்த்திங்களா நிலம் என்னவாகும் ஹியூமஸ் அதிகமாகி பஞ்சு போல் மாறிடும் அப்போ இந்த உற்பத்தி மரங்கள் இயல்பாக காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது தான் வந்து இந்த அடுக்குமுறை சாகுபடியினுடைய நுட்பம் இதில் தான் சந்தேகங்கள் வருஷம் போட்டால் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் அதாவது முதல்ல வந்து ஆறு மாதம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு ஆண்டுகள் அப்புறம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் கடைசி வரைக்கும் நிரந்தரமாக இருக்குது என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும் நிரந்தர பயிர்கள் அங்கங்கே ஒரு வாகையோ அந்த மாதிரி நீட நீண்ட கால மரங்கள் ஒன்று ரெண்டு அங்கே இருக்கும் நிழலுக்காக இருக்கும் மா உற்பத்தி மரங்கள் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது சந்தேகம் தான் கேளுங்க அடுத்த என்னங்க ஆலமரம் ஆ ஆலமரம் இருக்கும் அது ஆயிரம் காண்டுகளாக தாண்டி இருக்கே ஆலமரம் இதில் நீங்கள் இந்த இடத்துல மேட்ரிக்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் உள்ள தனியாக வச்சுக்கோங்க அதை ஆலமரம் அரசெல்லாம் இதில் கொண்டு வர வேணாம் தனியாக வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு இதில் பார்டர் கிராப்பாக இப்போ வந்து ஒரு ஏக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஓரத்தில் வச்சுருங்க அதை ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு மரம் ரெண்டு மரம் வச்சுக்கலாம் ஆலமரமோ அரச மரமோ அது என்னாகுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆதரவு மரங்களில் வராது உற்பத்தி மரத்துலேயும் வராது அதனால் அது வந்து நிழல் தரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு வீடு மாதிரி அமைக்கிறீங்க ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் மாதிரி வச்சுக்கிறீங்க அந்த இடத்துல அதுக்குள்ளே நீங்கள் உட்கார மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் வச்சுக்கணும் ஆறு மரமாக மா மாற்றிட்டிங்கன்னா நிலம் பூரா கஷ்டம் இல்லை அது இப்போ உங்களுக்கு பயன் தராது இல்லை அது பறவைகளுக்கு பயன் தரும் ஒரு காடு வளர்க்குறோம் அப்படின்னு அது வேறு இப்போ உணவு காடுங்கும் போது அதுலேருந்து நமக்கு உணவு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதான் அடிப்படையானது சரிங்களா ஆ கேளுங்க நீங்கள் உற்பத்தி மரம் இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய மரம் இருக்குல்ல அது பெரணியல் சொல்ல மாட்டிங்களா அந்த மரங்கள் பத்து சதவீதம் இருக்கும் தொண்ணூறு சதவீதம் உற்பத்தி மரங்கள் இருக்கும் காடு வேற ஃபார ஃபுட் ஃபாரஸ்ட் வேற ஒரு ஜங்கிள் வேற ஜங்கிள்ங்கிறது அடர்ந்த காடு அதில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதே இல்லை இது வந்து
அதே நேரத்தில் காட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த எல்லா உணவுகளும் இதில் கிடைக்கிற மாதிரியும் உற்பத்தி மரங்கள் அது எல்லாம் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் உற்பத்தி மரங்கள் எல்லாம் கொட்டி கொட்டி விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம அமைச்சுக்கிறோம் எது செலவா அது நீங்கள் வந்து பத்தாயிரத்துலேயும் செலவு பண்ணலாம் பத்து லட்சத்துலேயும் செலவு பண்ணலாம் நீங்கள் எவ்வளோ லேபர் பயன்படுத்துகிறீங்க நீங்கள் எப்படி அதில் இன்வால்வ் ஆகிறீங்க அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஏக்கரில் ரெண்டு ஏக்கரில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் நூறு ஏக்கர் இரநூறு ஏக்கர் அப்புறம் பண்ணலாம் ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் ஆகாது மிஞ்சி போனால் ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா ரேஞ்சில் வரலாம் அதுக்குள்ளே தான் வரும் பக்கத்தில் நர்சரி இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சிலது விதை போட்டு எடுக்கலாம் நீங்கள் நிறையா செலவு பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் ரிசல்ட்டு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக செலவு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் கடந்து வரும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இடைவெளி <laughs> 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 அது வந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணி காட்டிட்டோங்க மாடலாக இருக்குது அவங்க இப்போ போட்டிருக்காங்க நம்ம முன்னாடியே பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடியே போட்டு காட்டி கிளம் பிளான்டேஷனில் பண்ணியிருக்கோம் பக்கத்துலேயே ஒரு நட்டுட்டு தள்ளி இடவெளி விட்டு திருப்பி ஒரு வட்டம் திருப்பி ஒரு வட்டம் அப்படிலாம் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய நட்டு அதெல்லாம் பார்க்குறது இல்லைங்க எட்டு வருஷத்தில் அறுவடையா ஐம்பது வருஷத்தில் அறுவடை அதெல்லாம் பார்க்குறது இல்லை ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம மரத்தை நட்டு வளர்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கணக்கு போட்டிங்கன்னா கமர்ஷியல் கணக்கு போட்டிங்கன்னா தலை சுற்றினு தூக்கம் வராது நமக்கு அதனால் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இல்லை அது தாங்கய்யா எது ஆறு அடிக்குள்ள வரும் அது இப்போ தான் கிளம் பிளான்டேஷன் பேர் கிளம் பிளான்டேஷன் சொல்லி ஒரு முறை இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் அதாவது ஒரு நான் சொல்லலை ஜேசி குமரப்பா அந்த மாடல் கொடுத்துருக்காரு அதே போல் இருபத்தஞ்சி சென்டில் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தபோல்கர் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு மாடல் இருக்குது இதில் இதில் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கேட்டு முடிச்சுட்டு போயிடலாம் எதுங்க அதுதான் சொன்ன நாற்பது அடி இடவெளி சொல்லிக்க நான் பல்லாவுக்கு இருபது அடி இடவெளியில் அடுத்து சொன்னேன் அதுதான் சொன்னேன்னா இப்போ அதுதான் ஐடியல் டிஸ்டன்ஸு இனி என்ன சொல்கிறீங்க வெறும் <laughs> 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 அப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு மரத்துக்கு எவ்வளவு கேனோபி இருக்குன்னு இருக்கு கணக்கு இருக்கு கேனோபி இந்த இடத்துல இந்த இடம் இப்போ ஒரு மரம் எப்படி தானே இருக்கு இதுதானே இருக்கு மரம் இப்படி இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா இது என்னது இது நிலம் இது என்னது இது இது தண்டு இப்படி தானே இருக்கு இப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல எடுத்து கேட்டால் இப்போ சவுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குமா சவுக்கு இப்படி இருக்கும் இல்லையா இப்படிதான் வேறு இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இது நிழல் ரொம்ப கொடுக்காது ஆனால் ஒரு ப பலாவோ ஒரு மாவோ இப்படி கொடுக்கும் அப்போ மா நடும்போது நீங்கள் கவனமாக என்ன நடக்கணும் நடணும் இந்த நிழலுக்கு த நிழல் விரும்பக்கூடியதை இங்கே கொண்டு வரணும் அடியில் நிழல் விரும்பாதை இங்கே தள்ளி கொண்டு வரணும் இது கணக்கு இதுதான் கணக்கு இது உட்காந்து நம்ம உட்காந்து டேபிள் தயார் பண்ணணும் அரை மணி நேரத்தில் பண்ண முடியுமா அதை என்ன கற்றுக்க முடியாது இது உங்களுக்கு பிரின்ஸிபல் தான் சொல்ல முடியும் அப்போ நீங்கள் ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவான விஷயங்கள் எடுத்து படித்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அல்லது உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை முடிவு பண்ணணும் இது பெரிய சப்ஜெக்டாக நீங்கள் அரை மணி நேரத்தில் நான் நட்சலாம் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபுட் ஃபாரஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய எவ்வளோ தடி புத்தகம் அதை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்போ இதை எப்படி இது வை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதனுடைய நிழல் பகுதி எங்கே அமைந்தது ஒன்று ஒரு மரத்துக்கு ஒரு நிழல் பகுதி நமக்கு ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ மேக்ஸிமம் இருக்கும் இதை கவாத்து பண்ணிங்கன்னா குறைக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் இப்போ அடர் நடவு முறை பண்ணுறாங்கள்ல மாவெல்லாம் அடர் நடவு பண்ணுறாங்க அது கவாத்து பண்ணி சின்னதாக்கிடுவாங்க அப்படி பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ எல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஆனால் இயல்பாக விட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்பது அடிக்கு அது பரவும் இருபது அடி இந்த பக்கம் இருபது அடி இந்த பக்கம் பெரிய ஒரு குடையாக தான் போய் விரிக்கும் மா வந்து அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பல அதோட கொஞ்சம் பேர் நாவல் உள்ளே கொண்டு வரலாம் நாவல் வந்து உணவு தானே பழம் தருது மா பழம் தருது பலா தருது வாழை தருது இதெல்லாம் எதெல்லாம் உணவு தருதோ அதெல்லாம் உள்ளே கொண்டு வரணும் மரப்பயிர்களாக பெரணியல்ஸ் எல்லாமே வரும் அதில் வந்து மிட்டம் வரும் ஷார்ட் டேம் வரும் எல்லாமே கலந்து தான் வரும் 
அப்போ அதில் எந்த நீங்கள் எதை எதை இணைக்கிறீங்களோ அந்த இணைக்கிறது தான் இப்போ நம்ம எதுக்கு அந்த ஆதரவு பெரிய லக்கி மனசு சொன்னோம் அப்படின்னா நிலம் வளப்படுத்துறதுக்கு தான் நிலம் வளம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் எதனாலும் கொண்டு வரலாம் அவங்கள இதுதான் கணக்கு வேறு டவுட் எதுவும் ஆமாம் இப்போ நிழல் வர ம மரம் இருக்குல்ல அது குழு குழுன்னு வரும் வெயில் வர மரம் கொஞ்சம் மெல்ல வளரும் அது அந்த கொழு கொழுப்பு தன்மையெல்லாம் கரும்பச்சையெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதாவது என்ன என்ன சொல்லுதுன்னா அது ஒரு கொழுத்து போய் இல்லாமல் இருக்கும் ஆமாம் வெளிப்பச்சையாக இருக்கும் கொழு கொழுப்பு தன்மை இருக்காது நிழல்ல வர்றது கொழுத்து போயிருக்கும் அதுதான் ரெண்டுக்குள்ளே வித்தியாசம் கரும்பச்சை இருக்காது கொஞ்சம் வெளியில் பச்சையாகவும் இருக்கும் வெளியில் பச்சையாக இருக்கும் நல்ல வெயில் இருக்குது கரும்பச்சையாக இருக்கும் அது மாதிரி சின்ன சின்ன அடையாளங்கள் ஆனால் அது என்னென்னா அது அந்தந்த இடத்துல தோன்றிருக்கு இப்போ நிழல்லே இப்போ பெரும் காட்டுக்குள்ளே வளர்கிற மரங்கள் சில மரங்கள் இப்போ காப்பி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் காப்பியை வந்து நீ வெயிலில் நட்டிங்கன்னா அது வாடி போயிடும் அது ஷேடுக்குள்ளே தான் வரும் அப்போ ஷேடில் வரக்கூடிய மரங்கள் அண்ணாச்சி இருக்குது கவர் கிராப்பில் நீங்கள் அண்ணாச்சி பழம் கொண்டு வரலாம் அது தரையோடு பறந்துருக்கும் அது கத்தாழை குடும்பத்தை சேர்ந்தது ஆனால் அது நிழல் தான் வெயிலில் வச்சிங்கன்னா வராது அப்படி சில பயிர்கள் ஏன்னா எப்படின்னா அது அப்படி தான் தோன்றிருக்கு இயற்கையாகவே அப்போ அதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம கொண்டாந்து வச்சுக்கிறோம் அதுதான் இதில் முக்கியமானது இந்த அணிநிலர் கார்டை நீங்கள் செட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சிங்கன்னா தான் வரும் இல்லாட்டி நிழலில் வரது இப்போ வரும் ஆனால் காய்ப்பு இருக்காது சில மரங்கள் இப்போ நெல்லி கூட நிழலில் காய்க்குது தென்னந்தோப்பு கூட நெல்லி காய்க்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன அபிப்பிராயம் இருந்துச்சுன்னா நெல்லி நிழலில் வராது அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தது ஆனால் அப்படி இல்லை அது பல இடங்கள் நம்ம பார்க்கும்பொழுது காய்க்குது அப்படி சில என்ன அப்படின்னா நிழலில் இருக்கும்பொழுது கொஞ்சம் காய்ச்சல் அதாவது இந்த காய்ப்பு ஈல்டுன்னு சொல்ல விளைச்சல் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் தப்பு இல்லை ஏன்னா அதுக்கு வேறு பெனிஃபிட் வேறு முதுமா நமக்கு வந்துடும் நன்மைகள் வேறு வழியில் வந்துடும் அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நிழலில் வந்தால் வராது அப்படின்னு சில இப்போ கத்திரிக்காய் மாதிரி செடிகளுக்கு வந்து நல்ல வெயில் வேணும் இப்போ அதை கொண்டு போய் நிழலில் வைக்கக்கூடாது இப்போ தக்காளி வந்து பார்சல் சைடில் வரும் அப்படி நீங்கள் வந்து அதுக்கு எல்லாமே பதிவு பண்ணி ஏற்கனவே இருக்குது நீங்கள் அதை சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸ்பர்ட்டை கேட்டுக்கிட்டேன்னா சொல்லிடுவாங்க அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அல்லது நீங்களே சைட்டில் போய் தேடி பிடிச்சி பார்த்துக்கலாம் வெப்சைட்லேயே இருக்குது அது எதாவது நிழலில் வரும் ஷேட் லவ்விங் பிளான்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா வரும் லிஸ்ட்டு வரும் அது மாதிரி இப்போ நான் ஷேட் லவ் பிளான்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா வரும் அப்படி அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்து நீங்கள் அதை செட் பண்ணிக்கலாம் செய்ய செய்ய தான் உங்களுக்கு அனுபவம் வரும் அதை ஆமாம் சரிங்களா அப்போ இந்த இதை இப்போ இந்த அணிலுக்கு அடையோட முடிச்சுக்குமா